గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి సమర్పణ పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ కో ప్రజెంటెడ్ బై ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ముందుగా మా స్పాన్సర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో ఉదారంగా స్పాన్సర్షిప్ ఇస్తున్నందుకు ఇక స్టాక్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ మనకు ఏస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ డెబ్బై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది ఆసియా మార్కెట్లు అన్నీ కూడా ఈ మార్నింగ్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా హ్యాంగ్సెంగ్ ఐదు వందల ఎనభై పాయింట్ల లాభంతో అక్కడ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ లాభంతో హ్యాంగ్సెంగ్ ట్రేడ్ అవుతోంది ఇతర ఆసియా ఖండానికి చెందిన మార్కెట్లో కూడా ఒక అప్ ట్రెండ్ అనేది మార్నింగ్ చూస్తున్నాం ఎందుకంటే లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా లాభాలతో ముగిసాయి లెడ్ బై ఆఫ్ కోర్స్ టెక్ స్టాక్స్ నాస్డాక్ సో మనం అనుకుంటుందే గత ఈ ఏడాది మొత్తం కూడా నాస్డాక్ ఆర్ రేదర్ ఈవెన్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ లెడ్ బై ఓన్లీ సిక్స్ సెవెన్ స్టాక్స్ అమెజాన్ మెటావర్స్ ఐ మీన్ ఫేస్బుక్ అలాగే ఆల్ఫాబెట్ ఇటువంటి టెక్ స్టాక్స్ ఆరు ఏడు కలిపి యాపిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవి మాత్రమే లీడ్ చేస్తున్నాయి ఉదాహరణకి ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా చూస్తే నాస్డాక్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇందులో ఈ సిక్స్ స్టాక్స్ కంట్రిబ్యూషన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అలాగే ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ అయింది ఈ సంవత్సరంలో అందులో వంద శాతము కూడా ఈ ఆరు స్టాక్సే కంట్రిబ్యూట్ చేశాయి అంటే మిగతా నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఐదు వందల కంపెనీల సమాహారం సమూహం సో ఐదు వందల కంపెనీల్లో నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు కంపెనీలు ఏమీ పెర్ఫామ్ చేయలేదు ఒక ఆరు కంపెనీలు మాత్రమే మొత్తం టెన్ పర్సెంట్ లాభాలకే కారణమయ్యాయి సో అటువంటి ఒక లాప్ సైడెడ్ అంటాం మనం తెలుగులో ఏమన్నాలో మాట స్ఫురించడం లేదు సో అటువంటి ఒక లాప్ సైడెడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో ఉంటే మన మార్కెట్స్లో మాత్రం వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ మచ్ బెటర్ మన దగ్గర పార్టిసిపేషన్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కలిపి మన మార్కెట్స్లో మనం చూసిన ఈ మూడు వేల పాయింట్లు సమ్వేర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఆర్ రఫ్లీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నుంచి మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడున్న లెవెల్కి రావడానికి ఎన్నో సెక్టర్స్ ఎన్నో స్టాక్స్ కారణమయ్యాయి ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో మనం అత్యద్భుతమైన పార్టిసిపేషన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లీషర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలాగే డిఫెన్స్ రైల్వేస్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇలా ఒక వేరీడ్ సెక్టర్ సెక్టరల్ ప్రజ ప్రజెన్స్ అనేది సెక్టరల్ రొటేషన్ అనేది మన మార్కెట్స్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తోంది ఇటువంటి మార్కెట్ ప్రపంచంలో ఒక ఇండియా మాత్రమే అది కూడా మనం గమనించాలి ఈ అఫ్ కోర్స్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ లిక్విడిటీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది నిన్న మాత్రం వాళ్ళు డెబ్బై కోట్ల సెల్లింగ్ అనేది చేశారు ఎందుకు అనేది మనకు ఇక్కడ కొద్దిగా ఆలసిపోయి ఉంటారు బహుశా అంతకుమించి కారణమేమి లేదు ఎందుకంటే ఈ ఏడాదిలో మే నెలలో వాళ్ళు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్లో వాళ్ళు కొనుగోలు జరిపారు ఇది హైయెస్ట్ ఎవర్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు సెబీ ఈ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఖాతాల మీద కొంత దృష్టి పెట్టింది ముఖ్యంగా మారిషస్ నుంచి వస్తున్న డబ్బుల మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా తగ్గుతుందా జూన్ నుంచి ఏమైనా కొంత బ్రేక్ పడుతుందా ఎఫ్పిఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంటే చూడాలి ఓన్లీ టైం విల్ టెల్ సో మనమైతే సో నియర్ సో ఫార్ అన్నట్లుగా తయారైంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆల్ టైమ్ హైని క్రాస్ చేసేందుకు నిఫ్టీ ప్రయాసపడుతోంది త తంటాలు పడుతుంది కానీ ఈ అప్పటిదాకా మేము ఊరుకోము చూస్తూ అంటూ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ మాత్రం పెరుగుతున్నాయి సో నిన్న కూడా మనం చూస్తాం బ్రెడ్త్ చాలా పాజిటివ్గా ఉండడం బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో ఇప్పటికి కూడా అప్ ట్రెండ్ అనేది వైలెట్ కాలేదు సో ఏమిటి అంటే మ్యాక్రోస్ అండ్ మైక్రోస్ మ్యాక్రో డేటా చాలా చాలా పాజిటివ్గా వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న డేటా మొన్న నిన్న మనం జీడిపి గురించి మాట్లాడుకున్నాం పూర్తి క్రెడిట్ పూర్తి క్రెడిట్ మోడీ గారికి ఇచ్చేసాం మనం జీడిపిని ఈ మాదిరిగా ఇప్పుడున్న ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం పరిస్థితుల్లో కూడా మనం చక్కగా ఎదగలుగుతున్నాం అంటే దానికి ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల కారణమని స్పష్టంగా అనుకున్నాం అలాగే జిఎస్టీ మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అగైన్ ఐదో నెల వరుసగా అండ్ మే నెల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ థర్టీ వన్ మంత్స్ హై దగ్గర వచ్చింది అంటే లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ హై దగ్గర మే నెల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటా రావడం చూస్తున్నాం అండ్ నిన్న మే నెల ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ వచ్చాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆటో సేల్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎస్టిమేట్స్ అది ఎస్కార్ట్స్ కావ
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు ఉంటున్నారు విపరీతంగా హోటళ్ళకు వెళితే ఆళ్ళు పట్టనంతగా కిక్కిరిస్ ఉంటున్నాయి ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా రాత్రి మా చిన్న బాస్ వైస్ చైర్మన్ గారి పార్టీకి వెళ్ళాం ప్రాస్ట్ అనే ఒక పబ్లో కిటకిటలాడుతున్నాడు గురువారం రోజు వీకెండ్ కూడా కాదు ఇంకా సో అంతటి ఒక వినియోగ శక్తి కన్జంప్షన్ పవర్ అనేది మన ఎకానమీలో కనిపిస్తోంది సో ఎటు ఎటువంటి నిరభ్యంతరంగా మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోతే వాళ్ళంత అన్లక్కీ ఫెలోస్ ఇంకొకళ్ళు ఉండరు దురదృష్టవంతులైతేనే స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా కూర్చొని ఉంటారు ఇక వాళ్ళు ఏదో చేస్తుంటారు అనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ మరొకటి మరొకటి బట్ యు ఆర్ లూజింగ్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు అందరూ సెన్సెక్స్ లక్ష పాయింట్ల స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశాల గురించి నిన్న ఇండియా ఎకనమిక్ కాన్క్లేవ్ అని ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ చూశాను నేను ఆ డిస్కషన్ కొద్దిసేపు అందరూ కూడా వన్ ల్యాక్ మార్క్ సెన్సెక్స్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం అని అంటున్నారు అంటే దానికంటే ముందుగానే బ్రాడర్ మార్కెట్స్ ఇంకా బెటర్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి సో ఇప్పుడు మనం సిక్స్టీ థౌజండ్ దగ్గర ఉన్నాం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ని మనం నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో చెప్తున్నారు ఇంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ప్రతిఫలం మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో దొక్కుతుంది ఇప్పుడు ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో ఒక ప్రధానమైన వార్త ఉంది మైక్రో క్యాప్ గోస్ మ్యాక్రో అంటూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సీ దెమ్ యాజ్ ఏ రంగ్ ఆన్ లేడర్ టు ఆపర్చునిటీని సో చాలా ఆపర్చునిటీ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్లో ఉంటుంది ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మైక్రో క్యాప్ అంటే ఏదో ఐదు వందల కోట్లో వెయ్యి కోట్లో మహా ఉంటాయి మార్కెట్ క్యాప్ కలిగిన కంపెనీలు అనమాట అటువంటి కంపెనీల్లో అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలన్నీ కూడా రేపు ఏ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్గా ఆవిర్భవించే అవకాశం ఉంది మనం చూసాం ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న చిన్న కంపెనీలు కర్ణాటక బ్యాంక్ ఉజ్జీవన్ ఫినాన్షియల్ పిఎన్జి హెల్త్ ఆర్ పవర్ ఉషా మార్టిన్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ ఇవన్నీ బాగా పెరగటమే కాదు ఇన్వెస్టర్లకి ఒక భరోసా ఇస్తున్నాయి మేము మంచి బాటలోనే ఉన్నాము ఇంత ముందు లాగా లేదు మా పరిస్థితి అంటూ ఒక భరోసాని ఇచ్చే విధంగా ఆ మేనేజ్మెంట్స్ ఆ కంపెనీల ప్రవర్తన మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి దేర్ ఆర్ యాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలు అని చెప్పుకోవాలి అటువంటి అవకాశాలు మనకు మార్కెట్లో కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే మనం చేయాల్సిన ఒక్కటే డిసిప్లిన్డ్గా క్వాలిటీని మాత్రమే ఆశ్రయించడం అండ్ హోంవర్క్ చేయటం ఊరికే ఎడాపెడ ఎవరో చెప్పారని కొనేటాలు ఇలాంటివి కాకుండా మీ అంతటి మీరు హోంవర్క్ చేసి ఇది మంచిదా కాదా మన కష్టాజితాన్ని ఈ కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇవన్నీ బేరీజ్ చేసుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది ఏం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదండి మన ప్రోగ్రామ్ కూడా చూస్తూ ఉండండి ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ మీ హోంవర్క్ మీరు చేసి మొన్న మన పెద్ద అయిన ఒక మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఇవాళ క్రిసిల్ రిపోర్ట్ వచ్చింది వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఈ మైక్రో క్యాప్ ఐ మీన్ ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ కావచ్చు ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ కావచ్చు ఇటువంటి కంపెనీలు అండి మనాపురం ఫైనాన్స్ ఫ్యూజన్ మైక్రో ఫైవ్ స్టార్ ఫైనాన్స్ ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఈ కంపెనీల ఏఈఎమ్స్ అంటారు ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఏడాదిలో థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతుందట అంటే వాళ్ళకున్న ఆ ఫండింగ్ అనేది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే రుణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అసెట్స్గా భావిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు తీసుకునే రైజ్ చేసే క్యాపిటల్ని డిపాజిట్స్ని లైబిలిటీగా భావిస్తూ ఉంటారు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ పరిభాషలో సో ఆ ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతున్నట్టు ఈ ఒక ఏడాదిలో సో అంతటి ఒక స్వీట్ స్పాట్లో మనకు ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ కనిపిస్తుంది ఎన్బిఎఫ్సీలు అంటే అది ఏదో ఒక ఎన్బిఎఫ్సీలకు మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు ఇది ఎన్బిఎఫ్సీలు అంతగా అగ్రెసివ్గా డి ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ పెంచుకోగలుగుతున్నాయంటే కారణం ఏంటి వాళ్ళు లెండింగ్ చేయగలుగుతున్నారు అటువంటి ఒక క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ మన ఎకానమీకి వచ్చింది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ చాలా పెద్ద అంశాలు ఇంకా మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ఈలోగా ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడదాం సో ప్రసాద్ గారు ఏమిటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ రిజల్ట్ సీజన్ అయితే అయిపోయింది మీరు మండే తర్వాత మళ్ళీ మాకు కనిపించలేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా రిజల్ట్ సీజన్లో పాజిటివ్ సర్ప్రైజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి నెగిటివ్ సర్ప్రైజెస్ కంటే ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఈ నాలుగు రోజుల్లో గమనించిన అంశాలు ఏంటి మార్కెట్ సంబంధించి అంటే మొట్టమొదట సానుకూల అంశాలు పత్రికల్లో ప్రముఖంగా చెప్పిన అంశాలు చెప్పుకోవాలంటే జీడిపి ఒకటి అలాగే జిఎస్టీ పేరంట ఒకటి రెండు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఇందులో కొద్దిగా కాషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీడిపి పెరగటం ఎందుకు సాధ్యపడుతుంది అంటే ఒకటి స్వయం సమృద్ధి
అంటే సొంతగా సంపాదించుకున్నది ఇన్వెస్ట్ చేసిన జీడిపి పెరుగుతుంది అప్పులు తీసుకొచ్చినా పెరుగుతుంది ఇండియా పరిస్థితి కనుక చూసినట్లయితే వసంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ముందు దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఇండియా యొక్క డెట్ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క డెట్ చూస్తే జీడిపిలో దాదాపుగా సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్నా పెరిగేది కాదు కానీ కోవిడ్ టైంలో ప్రపంచం మొత్తం కూడా కొద్దిగా లెబరలైజ్ చేసి పెంచుకున్నాయి కాబట్టి పెంచుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎండింగ్కి దాదాపుగా ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ వస్తే ప్రస్తుతం అయితే జీడిపి పెరుగుతుంది జీడిపితో కూడా అప్పులు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయి ప్రస్తుతం నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి మన యొక్క గవర్నమెంట్ డెట్ ఉంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీ మీద నా మీద రిక్షా తొక్కుకునే కార్మికుడి దగ్గర నుంచి రోజు కూలీకి పని చేస్తున్న మనిషి కూడా యావరేజ్ పర్ హెడ్ కనుక డెట్ చూస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండి అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ప్రమాదకరమైన స్థాయి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రమాదకరమైన స్థాయి ఇంకా కనుక పెంచుకుంటే మాత్రం జీడిపి పెరిగిందని మనం జబ్బులు తలుచుకుంటూ ఉంటాము కంపెనీలకు లాభాలు వస్తుంటాయి ఎందుకంటే వ్యవస్థీకృతంగా చేసే వ్యాపారం చేసేటువంటి కంపెనీలన్నిటికీ లాభాలు రావడానికి వీలుగా ప్రభుత్వ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఖర్చు పెడుతుంది కాబట్టి కార్పొరేట్ సెక్టర్ బాగుంటుంది మీరు నేను మన ప్రోగ్రామ్ చూసే ఇన్వెస్టర్లు మనం అందరం బాగానే ఉంటాం కానీ మిగతా ఈ మార్కెట్కి అవతల ఉన్నటువంటి నూట ముప్పై కోట్ల మంది నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్ల మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఈక్విటీస్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ బయట ఉండే వారికి మాత్రం జీవన ప్రమాణాలు కొద్దిగా గొప్ప కష్టతరం అవుతాయి కాబట్టి ఈ పందాన్ని రాబోయే రోజుల్లోనే కొద్దిగా తగ్గించుకుంటారని ఆశపడదాం కొద్దిగా అంతకన్నా చేయగలిగింది అండి ప్రస్తుతం స్పీడ్ చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారు గవర్నమెంట్ మంచిది కాదంటలేదు మంచిదే కాకపోతే రేషనలైజ్ చేసుకోవాలి డెట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ప్రొడక్టివ్ పర్పసెస్ ఎసెట్ క్రియేషన్ కోసం చేయాలి ఇందులో ఒకే ఒక్కటి మనం ఎన్నుకోగలిగినటువంటి మెచ్చుకోగలిగిన అంశం ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం మీద గడిచిన తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో కూడా ఎక్కడా కూడా స్కామ్ వచ్చింది అని అంటే సాదా ఆధారాలు లేనటువంటి ఆరోపణలు తప్పితే నిజంగా ఎక్కడ ఆధారాలు చూపినటువంటి దాఖలాలు లేవు కాబట్టి అన్ని బాగానే ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్ లో ఖచ్చితంగా మంచి స్టేబుల్ గా బేస్ బిల్డ్ చేసినట్టు సో ఇక్కడ నుంచి డెట్ పెరక్క నుంటే కనుక మంచిది ఇక్కడ నుంచి డెట్ పెరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇండియాకి క్రెడిట్ రేటింగ్ తగ్గడం ఆ వారం డెట్ లో తీసినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం అన్ని కూడా వాతావరణం వచ్చే అవకాశం ఉంది దీనికి అన్నిటికన్నా ముందు మనం వన్ డే ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇండెక్స్ లో ఉన్న టాప్ కంపెనీలు కొద్దిగా అలిసిపోయినట్లు కనపడుతున్నాయి ఎందుకంటే లేటెస్ట్ గా వచ్చిన రిజల్ట్స్ చూస్తే అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో మార్చి లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో అప్పటికి ఫార్టీ ఎయిట్ కంపెనీస్ వచ్చేసినాయి రిజల్ట్స్ చూస్తే లాభాలు పెరక్కపోగా డిసెంబర్ లో ఉన్న క్వార్టర్స్ తో పోలిస్తే మార్చి క్వార్టర్ కి లాభాలు కొద్దిగా తగ్గాయని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అందుకే మనం అందరం అనుకున్నాం స్కోప్ ఉంది మార్కెట్ లో గ్యారంటీగా స్కోప్ ఉంది ఆ స్కోప్ మాత్రం లార్జ్ క్యాప్ కన్నా కూడా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అన్నాం ఇప్పుడు మీరు మైక్రో క్యాప్ కూడా అన్నారు మైక్రో క్యాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే రిస్క్ క్యాప్ ఉండాలి కాబట్టి ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళు పెట్టాలి బట్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఆర్ స్టిల్ ఇమెన్స్ పొటెన్షియల్ మీరు చెప్పిన దాంతో నూట నూరు పాళ్ళు నేను ఏకీభవిస్తాను ఇందులో మాత్రం స్కోప్ విపరీతంగా ఉంది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఇలా విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టే ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఫలితాలు ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న కంపెనీస్ కి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం క్యాష్ రూపంలో ఎవరికి ఇవ్వలేదు కదా ఖచ్చితంగా వైట్ అమౌంట్ వేస్తుంది ఆ వైట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి లాభాలు విపరీతంగా రావటం ఖాయం ఇకపోతే ఇండస్ట్రీలో కూడా మీరు చెప్పారు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ అని అలాగే ఎన్బిఎఫ్సీస్ అని మనం గడిచిన రెండు సంవత్సరాలుగా చెప్తూ వస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కి దివ్యంగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు మైక్రో ఫైనాన్స్ కూడా అంటారు మైక్రో ఫైనాన్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయి కొనుక్కుంటూ ఉన్నారు ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కి మాత్రం వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అపారం ఎందుకంటే ఇంత నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రభుత్వం డెట్ చేస్తే డెట్ ఇచ్చేటప్పుడు అంతకు ముందులాగా సిఫార్సు మీద ఇచ్చేటువంటి అప్పులు లేవు ఇప్పుడు ఎవరైనా మెరిట్ బాగుంటాయి మీరు చేసే బిజినెస్ మంచిదైతే బ్యాంకులు వీలైనంత వరకు అనలైజ్ చేసే ఇస్తున్నాయి కాబట్టి అప్పు ఎవరికి పుడుతుంది అంటే వైబుల్ బిజినెస్ మోడల్ ఉన్న వాళ్ళకే పుడుతుంది అది ఎంత శ్రేయస్కరం అంటే మార్కెట్ కి దేశానికి కూడా అప్పు పుట్టేది మంచి బిజినెస్ కే పుడితే ఆ బిజినెస్ నాలుగు రకాలుగా పెరిగితే ఎంతో మందికి రిపుల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అందువల్ల ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అగ్రీ విత్ యూ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇస్ ద వెల్త్ క్రియేషన్ ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటారు మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్స్ ఆర్ ఫర్
మనం చేయాల్సిన హోంవర్క్ స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించి ఎంతో ఉంది అది చేస్తే మాత్రమే సత్ఫలితాలు వస్తాయి అంతేగాని ఎడపెడ ఏదో ఒకటి ఇలా చేయిని పడగానే వెళ్ళి స్క్రీన్ మీదకి చేయి వెళ్ళిపోయి మనం వంద షేర్లో రెండు వందల షేర్లు కొనటం కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు మన దగ్గర నుంచి అప్పుడప్పుడు వెళ్తాయి కదా కొన్ని ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆ ఐదు పది నిమిషాల్లో ఊవేతన వాల్యూమ్స్ ఎగసిపడుతూ ఉంటాయి అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు కొంచెం ఆలోచించండి స్థిమితంగా ఉండండి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు ఒక స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది అందుకని స్థిమితంగా ఆలోచించి కనుక మనం నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏ పెట్టుబడి నిర్ణయం అయినా కూడా సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రవీంద్ర గారు ఫ్రైడే గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది ఎలాగా మొదలెట్టాలి ట్రేడింగ్ని ఐ థింక్ నిన్న కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది వస్తుంది ఎవరు ఎప్పుడైతే లోస్ కొద్దిగా ఫామ్ అవటం మొదలయ్యాయో ప్రాబ్లీ అప్పర్ సైడ్ అనేది క్యాప్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో మనకి థర్టీఎత్ మే రోజు ఏదైతే బార్ వచ్చిందో ఆ బార్ వుడ్ బికమ్ ఏ రెసిడెన్స్ ఇప్పుడు సో ఆల్ దీస్ డేస్ మనం ఆల్ టైమ్ హై రెసిడెన్స్ అనుకున్నాం విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఐ థింక్ నా ఎయిటీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ విల్ బికమ్ ఏ రెసిడెన్స్ జోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంకా మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కట్ అవ్వలేదు నిఫ్టీలో సో ఇన్ కేస్ ఎయిటీన్ త్రీ వన్ సెవెన్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక దెన్ రివర్సల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ రేంజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఎక్కువ ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సో యాజ్ ఆఫ్ నా బయోన్ డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకుంటాం రీజన్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ త్రీ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో నిన్నటి క్లోజింగ్ తో చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ కిందనే సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ పడితే కనుక వి షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒకవేళ గ్యాప్ అప్ వచ్చి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అలా వచ్చిందంటే కనుక వి షుడ్ ట్రై టు సెల్ అని చెప్తాను కొంచెం ఎందుకంటే మనకి ఈవెన్ అప్పర్ సైడ్ కూడా ఎయిటీన్ సెవెన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వీ క్యాన్ రీ బై అబౌ ఎయిటీన్ సెవెన్ ఆర్ మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎవరికన్నా చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఎయిటీన్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ట్వంటీ మధ్యలో అమ్మి ఎయిటీన్ సెవెన్ అబౌ మళ్ళీ కొనేసుకుంటే సిక్స్టీ పాయింట్స్ కాస్టింగ్ పెరుగుతుంది అదర్వైజ్ మనం అనుకున్న డైరెక్షన్ వస్తే కనుక అగైన్ ఇట్ మైట్ కమ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు టౌన్ సైడ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టచ్ చేయడం చేసాం మనం విచ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో నేను ఎట్లో ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నాట్ సిక్స్ సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్స్ కూడా కూడా కొద్దిగా కిందకి రావడం చూస్తున్నాం మనం ఆల్ దీస్ డేస్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనుకుంది కాస్త ఇప్పుడు ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అఫ్ కోర్స్ అదొక సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది ఒక లోవర్ లో బార్ మనం తీసుకుంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ నైన్టీ దగ్గర ఉంది సో డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ జోన్ అనేది కొద్దిగా కిందకి వెళ్ళటం చూసాం అండ్ అదే విధంగా సప్లై జోన్ అనేది కూడా కొద్దిగా కిందకి రావటం చూస్తున్నాం సో ఇంతకు ముందు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనుకుంది నా ఐ థింక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ నాట్ సెవెన్ విల్ బికమ్ ఏ సప్లై జోన్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరుగుతే కనుక సెల్ ఆఫ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ రెండు ఇండస్ట్రీస్ కూడా బయోన్ డిప్స్ కానీ చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది మనం వి షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ ఎందుకంటే టడే నిఫ్టీ క్లోజర్స్ ఎయిటీన్ త్రీ వన్ సెవెన్ అగైన్ మనం సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే చెప్తాం బికాస్ ఆఫ్ చాటికల్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఆల్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయిందంటే కనుక సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అనేది అవుతుంది సో నేను మనం మార్కెట్ లో చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ మనకి థర్టీ ఫస్ట్ రోజు ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిలో కొద్ది సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం సో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎంఎస్ఏ రెజిమి ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ అయిందో ఆ స్టాక్స్ పెరిగిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కరెక్ట్ అయ్యాయి సో ఏబిబి స్టాక్ కోటక్ బ్యాంక్ రిలయన్స్ అఫ్ కోర్స్ పడిందే మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం అండ్ నిన్న కొద్ది ఫ్రెష్ గా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లో కొద్ది సెల్ ఆఫ్ రావటం చూస్తాం సో ఇలా ఫ్రంట్ లైన్ బ్యాంకింగ్ లో దర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కొద్ది సెల్లింగ్ మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో సో దిస్ ఇస్ టైమ్ టు బి కాషియస్ అఫ్ కోర్స్ బయోన్ టిప్స్ కానీ మనం చెప్తున్నప్పటికీ
అండ్ కొన్ని ఫ్రెష్ స్టాక్స్ లో ఏవైతే కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసినో అప్పుడు వాటిలో కూడా బయింగ్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపక్ పట్లే సో సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ ఒక సెల్ ఆఫ్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ వచ్చాక నేను ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ పెరగటం చేసాం లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి సో అలా ప్రాబ్లీ సపోర్ట్ పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు నియర్ టు స్టాప్ లాస్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ ట్రై టు బై అని నా సజెషన్ సో వీ నీడ్ టు వాచ్ అవర్ స్టాక్స్ కేర్ఫుల్లీ ఇన్ కేస్ సపోర్ట్స్ బ్రీచ్ అయినాయి అంటే కనుక దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ హోల్డింగ్ ఎందుకంటే దెర్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ ఈ మార్కెట్ లో సో వాటిల్లో వీ క్యాన్ టేక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అని నా సజెషన్ ఓకే సో ఫోకస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ నాట్ ఆన్ ది ఇండిసెస్ ఇది మనకు మార్కెట్ ఇప్పుడు ఇస్తున్న మెసేజ్ సో ఇండిసెస్ ని సరే ఎప్పుడో పెరుగుతాయి అవి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడో వచ్చేస్తుంది దాని గురించి మనం అంతగా వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మార్కెట్లో ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉంది సో ఏంటి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మిడ్ క్యాప్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ అంచనా సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనం మనం చూస్తే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఆర్ఈసీ హ్యాస్ గివెన్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆర్ఈసీ అంటే అది పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ ఏమొస్తుంది అందులో డివిడెండ్ అనుకునేవాళ్ళు కానీ అప్రిసియేషన్ కూడా వచ్చింది ఈసారి పీబి ఫిన్టెక్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆయిల్ ఇండియా ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఇది పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది పూనావాలా చాలా రోజులుగా విసిగిస్తుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సిక్స్ మంత్స్లో ఎన్హెచ్పిసి త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇంకా అప్ సైడ్ ఉంది వీటిలో అన్న అంచనాతో ఈ స్టాక్స్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ బంధన్ బ్యాంక్ వీటన్నిట్లోనూ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టెన్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉందని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి సో ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ మన ముందు ఉన్నప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకుంటాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ కనిపిస్తుంది ఒక డెబ్బై ఏడు పాయింట్ల లాభం అనేది మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ ఇది సో చూద్దాం ఎటువంటి స్టాక్స్ ఇవాళ లీడ్ చేస్తాయి మార్కెట్స్ అనేది గమనించడం చాలా ఆటోసా ఎందుకంటే మే మంత్ ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ బాగా వచ్చాయి అవి కాకుండా ఇంకా ఇతరత్ర చాలా న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏబీ క్యాపిటల్ అలాగే పరాస్ డిఫెన్స్ ఆస్ట్రడియం హెల్త్ కేర్ ఎంటీఆర్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి చాలా స్టాక్స్లో మనకు ఒక న్యూస్ అనేది న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ అనేది ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు శివకుమార్ అడగండి ధని సర్వీస్ ఉంది సార్ ఒక టూ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ లో ఇది చాలా చేయాలని ఒకటి ఇంకోటి క్షితిజ్ క్షితిజ్ పాలిమర్ లైన్ ధని సర్వీసెస్ ఒకటి ఇంకోటి ఏదన్నారు క్షితిజ్ పాలి లైన్ కేఎస్హెచ్ఐ సిఏజిఎల్ కేఎస్హెచ్హెచ్ఐ క్షితిజ్ పాలి లైన్ ఎక్కడ పట్టుకున్నారు ఈ కంపెనీని ఎవరు చెప్పారు కొనమని మీకు ఏమండి ఎవరు చెప్పారు కొనమని మీకు ఈ స్టాక్ ని ఫ్రెండ్ చెప్పాడు నేను ఇందాక చెప్పాను క్లియర్ గా ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన మాటలు లేకపోతే టీవీలో చెప్పిన మాటలు వీటి మీద కొద్దిగా సార్ మేము చెప్పిన బాగున్నాయంటే మేము మేము పెద్ద గొప్పవాళ్ళం అని కాదు అది మార్కెట్ గొప్పతనం అంతే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఈ రెండు వీక్ స్టాక్స్ అని మీకు అర్థమైంది కదా వీటిలోంచి వెంటనే బయటకు వచ్చాయి వెంటనే బయటకు వచ్చేయండి ఇంకేమీ మొహమాట పడద్దు ఏమీ ఆలస్యం కూడా చేయొద్దు వీటిలోంచి బయటకు వచ్చేసి దూకేసి పారిపోండి మిగతా స్టాక్స్ ఇందాక ఇందాక మీరు అన్న మంచి స్టాక్స్ ఏవో ఉన్నాయి కదా వాటిలోనే మరికొంత ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించేయండి డెఫినెట్లీ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్లో ఉండాలి ఇక పెద్దగా మనం అనలిస్ట్లు అడగాల్సింది కూడా ఏం లేదు ధనీ సర్వీసెస్ మన అందరికీ తెలిసిందే ఇండియా బుల్స్ గ్రూప్ చెందిన కంపెనీ అండ్ క్షితీజ్ అనే పాలీలో చిన్న కంపెనీ మరో కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను వేణు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వేణు అడగండి వేణు సార్ ప్రసాద్ గారు టాప్ టెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి కింద పడిపోతే అప్పుడు కొన్ని ఫండ్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అన్నారు ఆయన చెప్పిన ఫండ్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ దానికి టాప్ త్రీ ఫండ్స్ బట్ క్వార్టర్లీ చెక్ చేసుకోవాలా హాఫ్ ఇయర్లీ
ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఐపీసీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మూడిట్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ నా అమౌంట్ డిప్లాయ్ అయింది ఐఎమ్ ఐఎమ్ సిటింగ్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నానండి ఐ వాంట్ టు యాడ్ పొజిషన్స్ మోర్ ఏ లెవెల్ లో యాడ్ చేసుకో పొజిషన్స్ ఆ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఆ ఏంటి మీ సరిగా వర్డింగ్ సరిగా ఉండాలి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సర్ పొజిషన్స్ యాడ్ అప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాను మ్యూచువల్ <laughs> మూడు మూడు కాదండి ఎందుకంటే వన్ ఇయర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి కొనుక్కుంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత చూస్తే మీరు ఇవాళ చూసిన టాప్ ర్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పది చూస్తే రెండు కూడా మళ్ళీ టాప్ ర్యాంక్ లో ఉండవు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇయర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నార్మల్లీ నాట్ ఏ గుడ్ ఇండికేటర్ ఫర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూజువల్ గా మీరు మీరు చెప్పే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్ రోలింగ్ రిటర్న్స్ తీసుకుని చూడమని చెప్పడం ఒకటి మేము అంటే కంప్యూటర్ సహాయంతో చేస్తాం కాబట్టి చే కొద్దిగా బెటర్ గా చేయగలుగుతాము బట్ వీ ఆల్సో డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ద డేటా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అత్యంత తెలివితేటలు ఏం లేవు మాకు ఆ డేటా చూసిన తర్వాత దాంట్లో వాలటాలిటీ ఒకటి చూస్తాం దాని ప్రకారం ర్యాంకింగ్ చేయటం చేసిన తర్వాత మేము చేసేది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ రోజు చూసినా కూడా టాప్ టెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ర్యాంక్స్ ఏమున్నాయో కనపడుతూ ఉంటాయి మా దగ్గర ఎవరికైనా సరే క్లయింట్స్ కనుక కొనుక్కుంటే ఆ టాప్ టెన్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు కొనుక్కునేటప్పుడు ఫస్ట్ కొనుక్కుండొచ్చు టాప్ ర్యాంక్ అది టెన్త్ ర్యాంక్ కన్నా కింద పడిపోతే తప్పితే మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తాం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాం అంటే మీరు కొనుక్కున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కనుక టాప్ టెన్ లో ఉన్నంత కాలం డోంట్ డిస్టర్బ్ యూజువల్ గా మేము సజెస్ట్ చేసింది ఫైవ్ ఇయర్ రోలింగ్ రిటర్న్స్ ప్రకారం చూసి చేస్తా ఉంటాం కాబట్టి ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ టాప్ టెన్ లోంచి కిందకి వెళ్ళిపోవడానికి కనీసం వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ పడుతా ఉంటుంది అందువల్ల ఒక నెలలో రెండు నెలలో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం సామాన్యంగా రాదు ఇందులో మూడు ఫ్యాక్టర్స్ పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి మేము చేసే సిస్టమ్ ప్రకారం ఫైవ్ ఇయర్ రోలింగ్ రిటర్న్స్ ఫైవ్ ఇయర్ రోలింగ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవర్ నిఫ్టీ నా మూడవది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్ఐవి ను ఫెయిర్ ఎన్ఐవి అంటాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నెలకు ఒకసారి పోర్ట్ఫోలియో డిక్లేర్ చేస్తాయి దానికి మేము ఫెయిర్ వాల్యూ లెక్కేస్తాం దాని ప్రకారం ఫెయిర్ ఎన్ఐవి వర్సెస్ యాక్చువల్ ఎన్ఐవి ఎంత ఉందో కంపేర్ చేసి ఆ గ్యాప్ ఈ మూడింటి కలిపి ర్యాంకులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతిసారి చెప్తానే వచ్చాను నేను టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడైనా ఏముంటాయి అనేది ఇప్పుడు కూడా టాప్ త్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాలంటే మిరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఎస్బీఏ స్మాల్ క్యాప్ ఈ మూడు చెప్తున్నాను ఈ మూడు ఫండ్స్ మేము కొంటాం మా క్లయింట్స్ ఎవరు వచ్చినా కానీ ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా కూడా మూడు స్కీమ్ లో కొనమని చెప్తాం అంతకన్నా ఎక్కువ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు లాభం రావాలనుకుంటే కనుక ఇది తర్వాత మార్చుకుంటే వెళ్ళిపోతాం సో రీబ్యాలెన్సింగ్ కదండి ఇప్పుడు కూడా పోతే మీరు ఇప్పుడు సిప్ గురించి బజాజ్ ఫైనాన్స్ గురించి ఐటీసీ గురించి అడిగారు ఇవి రెండు కూడా మీరు ఏజ్ ఎంతో నాకు తెలియదు ఒకవేళ చిన్న వయసులో వాళ్ళు కనుక అయితే అంటే చిన్న వయసు అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ ఒక్కరు లేదు యాభై ఏళ్ళ కన్నా చిన్న వాళ్ళందరూ నా రక్ ప్రకారం ఇంకా వెరీ యంగ్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఐటీసీ లాంటి కంపెనీలోకి వెళ్ళటం అనేది లాంగ్ రేంజ్ లో ఎంతో నెమ్మదిగా వెళ్లే ట్రైన్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ఎక్కినట్టు మీరు మొదట్లో అన్నా కనీసం సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి ఒకసారి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంత సంపాదించుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు అటువంటి ప్యాసింజర్ ట్రైన్ లో ఎక్కచ్చు కానీ ఇప్పటి నుంచి అటువంటి దానిలోకి వెళ్ళిపోతే కనుక గ్రోత్ రావాల్సిన టైమ్ లోనేమో స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ రావాల్సిన టైమ్ లో గ్రోత్ కోసం చూస్తారు సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఏజ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కంఫర్ట్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు లుక్ ఫర్ గ్రోత్ బికాస్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో వచ్చే సూపర్ డూపర్ ర్యాలీకి ఖచ్చితంగా మిస్ అయిపోతారు మీరు ఓన్లీ లాజ్ క్యాప్ లోనే కనుకుంటే ఓకే సో లార్జ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ మూడు ఉండాలి పోర్ట్ఫోలియోలో ఏమి అందులో అన్ని మనం మొత్తం మైక్రో క్యాప్ కంపెనీలతో నింపుకుంటే పోర్ట్ఫోలియోని రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి రిస్క్ నాకు అవసరం లేదనుకుంటే బీ విత్ లార్జ్ క్యాప్స్ ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్రసాద్ గారు చెప్పారని మీరు ఇమీడియట్గా ఐటీసీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అమ్మేసి అన్ని చిన్న చిన్న కంపెనీలు కొనొద్దు మీరు నమ్మిన ఫిలాసఫీని మీరు ఫాలో అవ్వండి ఏమి ఇబ్బంది లేదు మేము చెప్పింది తూచా తప్పకుండా అక్షరాల ఇదే జరుగుతుంది అలా జరిగితే ప్రసాద్ గారు మేము ఈ పొద్దున్నే ఈ గంటసే ప్రోగ్రామ్ చేయాల్
అయితే ఏంటి ఇంకా ఐ వాంట్ టు ఎక్యులేట్ ఫర్దర్ సార్ ట్వంటీ ఉద్యోగం స్పైల్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెల్ లో ఉన్నారు సార్ ఆల్రెడీ అది ఐదు ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఇంకా ఎప్పుడు చేయదలుచుకోలేదు సార్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో ఇదివరకు అమ్మేసుకున్నా ఫెడరల్ బ్యాంక్ మళ్ళీ ఎంటర్ అయినాను అది కొంచెం కొంచెం డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సెంట్రల్ బ్యాంక్ కూడా మన రీసెంట్ గా కొంచెమే ఎంటర్ అయ్యాను ట్వంటీ సిక్స్ లెవెల్ లో అది ఏ లెవెల్ లో అది స్పెషల్ గా పేరెంట్ స్టాక్ అవ్వాలని ఎంటర్ అయిపోయాను ఫెడరల్ బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ సార్ ఉద్యోగం ఇప్పుడు కొనే ఉద్దేశం లేదట ఇవి ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇంకా బాగుందండి సెంట్రల్ బ్యాంక్ అన్నా కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మంచిది కాదని కాదు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏమో ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది ఫెయిర్ వాల్యూ ఇట్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఇంకా పన్నెండు రూపాయలు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉంది అదే ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో చూస్తేనే వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర ఉందండి ఫెయిర్ ప్రైస్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది సో ఈ రెండింటిలో ఏదైనా కొనుక్కోవాలంటే ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈజ్ బెటర్ బికాస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కొద్దిగా తగ్గొచ్చిన కంపెనీ ఇప్పుడు పెరగడం మొదలు పెట్టింది ఇది అంటే మొమెంటం ఇప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంది కాకపోతే షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ లో అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మై ఓట్ ఈస్ ఫర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ రెండింటిలో ఒకటే అంటే అదర్వైజ్ రెండింటిలో కూడా పెట్టుకోవడానికి బెటరే ప్రొవైడెడ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో ఆయన టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న షేర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ లేకపోతేనే కొనాలి రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ వాసంత్ గారు నా పేరు మదన్ మోహన్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మదన్ మోహన్ గారు నాకు ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర గారు ఇద్దరికి స్మాల్ క్వశ్చన్ అండి ఒకటి రామ్ కేంద్ర ప్రసాద్ గారు అప్పుడు ఒకసారి చెప్పారు కొనకూడదు కానీ ఖచ్చితంగా కొనాలని రిజల్ట్స్ వచ్చినాక ఆయన ఒపీనియన్ ఒకటండి రెండోది నాట్కో ఫామ్ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ దాంట్లో ఒక ఫెయిర్ ప్రైస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో చూపిస్తున్నారండి నిన్న లేటెస్ట్ ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ అది ఒకటి దానికి జస్టిఫికేషన్ ఒకటి తర్వాత మా నాకు రాజేంద్ర గారు చాలా చాలా హై కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఎక్సలెంట్ టెక్నికల్స్ గా చెప్తారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది అండి అన్ని కూడా నేను డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పింది ఎన్సిసి కొన్నాను ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దిలీప్ బిల్డ్ కానీ కొన్నాను రెండింటిలో కూడా ఐ హవ్ మేడ్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ అండి స్టిల్ ఐమ్ హోల్డింగ్ సో ప్రసాద్ గారు ఏంటంటే రామ్ కేంద్ర నాట్కోన్ గురించి రాజేంద్ర గారు ఏమో నాట్కో టెక్నికల్స్ ఇన్ డీటెయిల్ అండి సరే నాటకో గురించి దాదాపుగా ప్రతిరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు అడగటం మనం చెప్పడం జరుగుతోంది అందుకని ఇంకా ఫండమెంటల్ జోలికి వెళ్ళ వెళ్ళ వెళ్ళొద్దు అనుకుంటున్నాయి వాళ్ళకి రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్లీ నాటకో ఏ విధంగా ఉంది కంఫర్ట్ జోన్ లోకి అయితే వచ్చేసిందండి సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో మనకి ఆల్మోస్ట్ చూస్తే ఫైవ్ నాట్ టూ నుంచి ఐ థింక్ మే లో సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ హై వెళ్ళటం చూసాం బట్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది స్టాక్ కి సో ఈ స్టాక్ ఈ ర్యాలీ సస్టైన్ అవ్వాలంటే కనుక ఇట్ షుడెంట్ క్లోజ్ బిలో ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఒక ఫార్టీ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవ్వకూడదు రిప్లేస్మెంట్ లో ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ ఓకే పర్ నాట్ కో అది కరెక్షన్ మోడ్ లోనే ఉంటాం అండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పైన ఉన్నంత కాలం అప్పర్ ర్యాలీ కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సో నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ దీనికి సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర ఉంటుంది విచ్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ హై అనమాట అది సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ఆఫ్ కోర్స్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఆల్రెడీ మనం ఈ మంత్ చూసాం కాదు ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ టు సిక్స్ సిక్స్టీ కొన్ని రోజులు కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో అవి నాట్కో ఫార్మాకి సంబంధించిన టెక్నికల్స్ ఈలోగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి రామ్ కే ఇన్ఫ్రా ప్రసాద్ గారు రామ్ కే ఇన్ఫ్రా రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి రామ్ కే ఇన్ఫ్రా రిజల్ట్స్ సూపర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంకరేజింగ్ అండి అంటే ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని చెప్పాలంటే దాని టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్కెట్ పెరిగిన తర్వాత టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంటే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో దానికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ పదకొండు వందల యాభై కోట్లు అంటే టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ లో సగం దాదాపుగా కొద్దిగా తక్కువ దాదాపుగా సగానికి అన్నా తక్కువ ఒక క్వార్టర్ ఒక ఇయర్ లోనే ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో ఇంకా దాని గురించి ఏం చెప్పాలి ఇంకా ఎలాంటి వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ అవ్వాల్సిన క్లెయిమ్లు ఇంకా చాలా ఉన్నాయని వింటా
అలాగే అందులో ఆర్డర్ బుక్ గురించి మాట్లాడారు ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ ధోరణిలో వచ్చిన ఒక పరివర్తన ఒక మార్పు మంచి మంచిదే మార్పు మంచిదే కదా ఓకే మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి అరవై రెండు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట ఎనభై పాయింట్లు లాభపడింది సెన్సెక్స్ కూడా నూట ఎనభై పాయింట్లు పెరిగింది అడ్వాన్సెస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్ లిస్ట్లో ఉంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ స్టాక్స్ డిక్లైన్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి సో చాలా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది ఇవాళ కూడా మార్కెట్స్లో మిడ్ క్యాప్స్ హవా కొనసాగుతోంది ఐషర్ మోటర్స్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ బజాజ్ ఆటో టాటా స్టీల్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి సో ఒక స్టీల్ స్టాక్స్లో ఇవాళ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది జేఎస్పిఎల్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి అండ్ రిలయన్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో అందుకనే మనకు నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగడం చూస్తున్నాం ఐటీ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఈజ్ వీక్ ఇన్ఫోసిస్ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అయింది ఇన్ఫోసిస్ ఈరోజు అందువల్ల బహుశా అలాగే టీసీఎస్ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది రవీంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఏదైనా ఉందా ఐ థింక్ విషు సెల్ అనే చెప్తానండి ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ యూనిట్ హై అది కూడా ఇంకా క్రాస్ కాలేకపోతాం జనరలీ మార్కెట్ బుల్లిష్ ఉంటే కనుక షుడ్ ఓ క్రాస్ బై నా ఫస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ లోనే క్రాస్ చేస్తుంది సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎయిటీన్ సిక్స్ నాట్ త్రీ కింద ఉన్నంత కాలం కొద్దిగా సెల్ అండ్ రైజ్ గానీ చెప్పుకోవచ్చు మేబీ ఇంట్రాడే గానీ ఆర్ పొజిషన్ ట్రేడ్ గానీ బికాస్ ద రీజన్ ఈ స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ నియర్ ఆర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ ఉంది సో కంపల్సరీ ట్రేడర్ రిస్క్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సిక్స్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ తోటి ఎయిటీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్లో సెల్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకే సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ ఆర్ రైజ్ ఫన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కూడా అమ్ముతారా జూన్లో వాళ్ళ బిహేవియర్లో ఏదైనా మార్పు వస్తుందా ఇవన్నీ గమనించాల్సిన అంశాలు ఎందుకంటే మే నెల అంతా కూడా వాళ్ళు చాలా బులిష్గా ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు రైట్ ఇక మెయిల్స్ తీసుకుందాం చాలామంది మెయిల్స్లో ఆ మధ్య మనం చెప్పిన మాటను ఫాలో అవుతున్నారు ఆర్య అంటున్నారు ఆచార్య అంటున్నారు గౌరవనీయులు అంటున్నారు సో ఏదో ఒక సంబోధన ఉండడం అనేది మంచి అలవాటు అండి కొంతమంది చాలా బ్లంట్గా ఉంటుంది మెయిల్ ఏమి సంబోధన ఉన్నది ఏమి ఉండదు నా స్టా నా దగ్గర ఈ స్టాక్ ఉంది ఏం చేయమంటారు అన్నట్లుగా ఉంటాయి గుడ్ ఈ ఆచార్యుల వారి మెయిల్ తీసుకుందాం ఢిల్లీ ఆయన పేరు శ్రీకాకుళం నుంచి జేకే పేపర్ ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చా ఢిల్లేశ్వరరావు ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు అండి మనకి స్ట్రాంగ్ ఫేవరెట్ కంపెనీ పేపర్ ఇండస్ట్రీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అందులో కొద్దిగా గొప్ప నెగిటివ్ అనేది చెప్పడానికి ఒక అంశం అంటే ఒక అంశం కూడా నాకు కనపడలేదు గడిచిన ఎనిమిది క్వార్టర్లుగా కంటిన్యూస్గా మార్జిన్లు సేల్స్ లాభాలు ఎవిట పెరగంద లేదని వీరిని పెరగందల్లా కొద్దిగా గొప్ప షేర్ ప్రైస్ నాలుగు వందల యాభై కిలోన్ ప్రైస్ కొద్దిగా తగ్గొచ్చి త్రీ పెరిగింది కదా ఇంకా కొద్దిగా పెరుగుతుందండి కొద్దిగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ ఓకే ఈ ప్రసాద్ గారు ప్రతిసారి ఫేర్ ప్రైస్ అంటుంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు దానికి మీరు పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నా మెయిల్స్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఫేర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటండి అని వాళ్ళకి ఏవో ఒక లెక్క ఉంటుంది చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి ఇందులో పది పది రకాలుగా ఫేర్ ప్రైస్ అనేదాన్ని మనం లెక్క కట్టవచ్చు డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆధారంగా అలాగే రకరకాల అంశాల ఆధారంగా ఈ ఫేర్ ప్రైస్ నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఎవరికి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్పుట్ అది కాబట్టి మీరు పూర్తిగా మాకు మాత్రమే ప్రత్యేకించిన అంశం అండి మేము ఏం చెప్పేదలా మా లెక్క ప్రకారం ఫేర్ ప్రైస్ తప్పితే మొత్తం అందరూ ప్రపంచ మార్కెట్ లో ఇలాగే ఉండాలి ఇది మొత్తం అందరికి ఇదే ఫేర్ ప్రైస్ అనేది కాదు ఇది దయచేసి కాదు యా కరెక్ట్ రైట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర గురించి అడుగుతున్నారు రాజ్యలక్ష్మి ఏ ప్రైస్ లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో దాదాపుగా అన్ని కొనుక్కోవచ్చు అండి సో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ లో కొన్నారు థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ప్రాఫిట్ ఏమైనా బుక్ చేయమంటారా ఏమంటే వచ్చే లాభం వస్తానంటే వద్దు నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతానంటే మోకాలు అటు పెట్టడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో సంబంధం ఏం కాదు ఫార్టీ టూ రూపీస్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ థర్టీ వన్ రూపీస్ ఉంది ఇంకా పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది పొరపాటు కూడా అమ్మకూడదు గోల్డ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ క్యూఐపి ఇష్యూ అంటే ఫండ్ రైజ్ చేస్తున్నారంటే ఇంకా గ్రోత్ కి అవకాశం ఉంది అని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అర్థం చేసుకోవాలి సో హోల్డ్ చేయండి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర షేర్లు జీహెచ్సిఎల్ సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు గుజరాత్ హెవీ
హిట్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందట సో మీరు ఈ స్టాప్ లాస్లతో ట్రేడ్ చేస్తే ఎలాగండి ఓకే ఏదో రాశారు సరిగా అర్థం కాలేదు నాకు మెయిల్ కూడా సరే రంజిత్ అడుగుతున్నారు టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎన్ఆర్బి బేరింగ్స్ ఇవన్నీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్బి బేరింగ్స్ నలభై ఐదు రూపాయల్లో టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ థౌజండ్ రూపీస్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అండి అందులో ఎలా ఉంటుంది అది ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ బంధాలో ఉంటుంది వాళ్ళు ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం స్టడీ చేస్తే కానీ చెప్పలేం కానీ ఈ క్వార్టర్లో ప్రాఫిట్ వస్తే నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో వస్తుందని చెప్పే అవకాశం ఉండదు యూజువల్ గా మై సజెషన్ ఈజ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి హోల్డింగ్ కంపెనీస్ ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ధైర్యంగా ఉండాలి ఇక కంటిన్యూస్ గా కనీసం పదేళ్ల పాటు హోల్డ్ చేయగలిగితే చేయాలి అది కూడా కంపెనీ మంచిది అని తెలిస్తే అదర్వైజ్ స్ట్రిక్ట్ గా హోల్డింగ్ కంపెనీస్ కి వాళ్ళ జోలు కలకుండా ఉండటం మంచిది అండ్ ఇంకోటి ఎన్ఆర్బి బేరింగ్స్ అన్నారు అదైతే ఖచ్చితంగా వెంటనే అమ్మేసుకుని క్యాష్ ని మంచి కంపెనీలో మూవ్ చేసుకోవడం మంచిది అది కంపెనీ పనితీరు బాగాలేదంటే బాగానే ఉంది బట్ ఇట్ సీమ్స్ ఫుల్లీ ప్రైస్ ఆఫ్ మార్చి రిజల్ట్స్ కాబట్టి దానికి ఇంకా ఉంచుకోవడం అనేది నా లెక్క ప్రకారం సమర్థనీయం కాదు యూపీఎల్ ఉన్నాయట ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ లో రామ్ మోహన్ తొంభై ఒక్క షేర్లు ఉన్నాయి టూ త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా చేయొచ్చా యూపీఎల్ ప్రాబ్లీ కెన్ హోల్డ్ అండి స్టాక్ మనకి టూ త్రీ ఇయర్స్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా కన్సల్టేషన్ అవుతుంది స్టాక్ సో ఎయిట్ ఫార్టీ నుంచి సిక్స్ నాట్ సెవెన్ మధ్యలో కన్సల్టేట్ అవుతుంది అండ్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లోనే ఉన్నాం మనం సో డెఫినెట్లీ ఉన్న పొజిషన్ అయితే ఈ షుడ్ హోల్డ్ బట్ డెఫినెట్ గా అరౌండ్ థౌజండ్ రూపీస్ అలా వస్తే కనుక పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ రికమెండెడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ యూపీఎల్ ఓకే రైట్ ఏమిటి లైవ్ ఉందా ఓకే రైట్ సో థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పీవైటీ మార్కెట్స్ ఛానల్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్